Abi atlayarak izle olur mu? Olur. Acun abi de de para var aman akıyım ya. Abi ne yapıyorsun ya? Hey everyone, <gülüyor> it's Enes here and this week we're coming Atlayarak to you from beautiful Gözek Turk. This is the 47 meter super yacht built by Mengi Yaya. It was delivered a few weeks ago to its owner, Acun Olucalı, who is one of the biggest celebrities in Turkey, a media mogul and international businessman. It's valued around 20 million euros, features six state rooms, 8.8 meter beam, 496 gross tons, beautiful finishes. I'm really excited for this one. Hayır, niye atlatarak izletiyor? Ben oradan anlayamadım ama neyse. Niye? Sen okuma biliyor musun? Okuyabiliyor musun bu kız? Aptal ne yapıyor? Bak sikerim seni Mert. Sinirim boşalıyor ya saat gecesi bir sıfır bir otuz yedi. Tövbe estağfurullah. Asekler FIFA oynama yerine aldım kamerayı. <gülüyor> Asekler. Halo Nair dördüncü ekranım Şahri kardeşim iyi yayınlar 60 yapabilen bir elektrikli skuterdan bir saniyelik hatayla düşüp doktorların ya ölüm ya da felç dediği kazadan 5 günlük koma ile kurtuldum. Hiçbir sıkıntım kalmadı şükür. Hayat çok kısa kimseye yükselmeye gerek yok sağlığınıza dikkat edin demiş. Çok büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun abi gerçekten. Çok dikkat et lütfen kendinize arkadaşlar hepiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize ne kadar güveniyorsanız güvenin. Ama trafikteki araçlara, başka insanlara, değişkenler zaten burada problem mi? Onlara çok güvenmeyin. Opens up to the tender garage, and you can actually access that tender garage through the beach club as well. So I wanted to point that. Now let's take the steps evet. so we can check Çıkalım out abi. main deck aft, which is one of my favorite areas on this yacht. Abi, Acun abi, Esat, ben, Hasan Cankaya, burada işte oturuyoruz. <gülüyor> It's super open. We have the lounging areas on my right hand side, two carbon fiber poles. <gülüyor> Simge falan da orada. <gülüyor> Önümüzdeki yaz oradayım. <gülüyor> screen detail on top. And then you have the main seating area here. Very comfortable, very minimalist. In the center, we have the dining table. It's currently positioned low, like a coffee table, but you can actually raise it Oy. and make it a proper dining area. Super cozy space, all open. We have the sliding glass doors opening up to the main salon, which we'll check out in a bit. Beautiful chrome details, outdoor speakers, recess lights, and we have the staircase here taking us up to the bridge deck which we'll see later and coming here we have a pass through door in case you're docked right next to another yacht or another vessel that's your hoppers in a bit of actions and they wanted to play I'm really impressed with this space because it's so clean super engine like about this Aşağısı bizi ilgilendirmiyor burası It's flush to the teak because we have a built-in drain here it just gives you this very seamless look and you walk straight to your slot so Oğlum, before we get too far in the tour, ev, I feel like ev. I should tell you a little bit about this yacht owner. Ajun, welcome to the club. Uh, how does it feel to be sat here now as the new owner of Hull City? To put things into perspective for my audience in the States, Ajun is a superstar in my home country of Turkey. Aside from owning his own British soccer club, Ajun is one of the biggest media moguls in the world with an impressive list of productions. We are uh, doing uh, survivors in many countries. Also, we are uh, making the voice format in many countries. Also, I can say that we are the biggest production company in the world as a production uh, minute 
prime time means. With as many things as he has going on in his professional life, I was really curious how he had any time to spend on his newly built yacht. I'm in love with the sea, so uh, it's hard for me to now explain how much uh, I put effort to go to the sea when I have business in some part of the world, you know. Uh, I think I have three boats in Turkey, three boats in Miami, two boats in Dominican Republic. That makes me uh, be as much as I can on the sea. On the sea. One car, Ateşehir. <laughs> She's a big also. Şimdilik. Şimdilik. Obviously, he likes the sea, and when it came to designing this vessel, it seemed like he really enjoyed collaborating with the builder. I always say to my friends, uh, Mengi I experience of me uh, is the best experience of my business life wow. with another partner. So I can say that uh, I have never worked uh, so smooth, uh, so uh, unproblem uh, style of uh, work, also zero stress. Güverte oturacağım, pasto yiyeceğim aga mı? Anka yanlış anlamam, senin vizyonu sikeyim ya. Değil mi? Bir daha amana koyun FIFA oynarım. Bu arada FIFA oynarım bu arada, hiç sıfır şaka oynanır. Pasto da yenerdi, o patatese yine bir isim bulalım ya, pasto gibi olmasın. 35 liraymış bir pasto. 2 milyarlık patatesin başka bir adı yok mu böyle 2-3 milyara satılanı? Kartoffel. Ya le patso falan olsun kartoffel diyor. <gülüyor> Sen büyük bir malsın ya. Patato. Yüzerek adam göndereceksin kıyıdan git bana bir patato getir oğlum ya. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Yaptım bilgisayarı ya. Neye vardı ki bilgisayar? Bilmiyorum abi bilgisayar dondu her şey silindi. Geri sistemi geri yükledim. Ya aman okuyum alt tarafı sana bir tane youtube şeyi yaptırdık. Tam neyle yaptırdık ya. Bu kadar nasıl bilgisayar kastı ya. Ondan değil abi keşke ondan olsaydı da ondan Tam da videonun yayınlanma tarihine yakın ya Karaman Ya dedim ki bir tane thumbnail ya Karaman Yılda iki kere istedi Ya abi bir yaptık tane. vallahi ya Onlar, onlar da sıkıntı yok ya Karaman ya. Hemen bilgisayarın yoktu. çöktü buna şımarıklık ya <gülüyor> Yok abi <gülüyor> Benim eşekliğimden oldu biraz da I don't have much to say other than that. It's really cool. We really would be having a better time if we could jump in that water, but first we have a boat to tour. Absolutely, we have to finish our tour first. Now, coming back to the salon, I also want to mention I want to give big thanks to Mengi Ai family and Ajun for making this tour possible. It's definitely not easy. I mean, I love coming to Turkey, but it's four of us. We have to travel here. We have to look at the yacht. Our demanding schedule to tour around the world and shoot these episodes for you guys. It wasn't easy, <coughs> but we are very, very happy and grateful to be here, and we're really excited for this tour. There's no way we're going to turn down this opportunity, you know? Absolutely. All right, another cool detail. Ready? So these sliding glass doors are partially motorized. You press this button, and this sliding glass door assembly actually... Oğlum, her şeyin kendiliğinden hareket etmesine çok tav oluyorum ben ya. These glass Cinlenmiş gibi değil mi? Abi bir tuşa basıyorum bir şeyler hareket ediyor anladım. Benim için de budur yani zenginlik göstergesi. Right next door. That's also Mengi Ai by the way. They're taking over Turkey. That's right. They are. They are. All right, moving on. We have a pocket door here opening up to the landing of the staircase. I'm going to cover the staircase later in the tour. Bizde daha bu kadar var. Işık kapatıp açılabiliyor. Here opening up to the side deck and coming here your crew quarter act this space is the fact that it's very minimalist. Bu yat bu ekstrem mi yatmış? Yeah, the king size bed. Small seating area, picture window. It's actually a little bit smaller, but again, you have a beautiful. Çok zevkli. Alright, everyone, let's go check out this level where we have four guest access. The meaning you can actually. Çok zevkli bir yat diyeceğiz. Sanki şey gibi oluyor. Sanki hani bu çocuğa da yat beğendiremiyorduk. Bunu beğendi gibi oldu da. Slide them and change the position of those tables to create some separation between the beds. We have three small windows here. Proper blackouts, meaning blackouts actually tuck all the way to the side walls, and then you have sunshades. Room is extremely comfortable. Room here, marble clad room. 
side table, positioned in oh, the center tricky, this time, yeah. and that's how they create that separation. <laughs> Beautiful accessories, padded walls, LED lighting on the ceiling. Again, three windows on this side, bringing natural light. Very oh, cozy room. Tricky, you have yeah. a TV here, small fridge inside of this cabinet, and of course, it comes with a full <laughs> bathroom. Now, I want to take <laughs> everybody <laughs> back to. Arama, <laughs> <gülüyor> Amansızca güldün ama neye güldüğünü söyle. Yok yok. Yok bir şey yok abi. Bak challenge'lar geldi. Bu yatta istediğin her şeyin var ama hayatın boyunca karaya adım atamazsın ve yanına sadece bir arkadaşını alabilirsin. Kabul red. Eğer kabul ise hangi arkadaşın? Red amına koyayım. Arkadaşımı da almayayım. <gülüyor> Tek olacaksam kabul. <gülüyor> to the landing. We have another full size mirror here with LED lighting. Nice warm tones, and we have this door opening up to the first VIP stateroom. This one comes with a queen size bed. I really like that bed frames are very low. It makes the rooms way more open and relaxing. We have wall sconces here, nice long linear window bringing natural light. We have the TV here, another small fridge, dressing table around the corner, and of course, this room comes with a full bathroom, just like the last one that we toured all marble clad, walk-in shower, just a beautiful stateroom. Now, right on the other side, we have the last guest stateroom on this level. Pretty much the Burası same layout. We have another queen size bed here. Very cozy, very comfortable, very relaxing. Our first time. Good. It comes with a walk-in shower, shades, bridge deck, yacht, two sectional couches. Abi, we have this burası. really interesting <gülüyor> <turn> <gülüyor> detail <gülüyor> right in the center that we can acaba? separate these seating sections and have kids on one side and have another seating area <gülüyor> on the other. We have the bu yattayım, ha? The TV here with a PlayStation. <gülüyor> More of these windows looking at yere patates dökmüş amına koyayım. Ketchup ketchup dökmüş her And I really appreciate how they have incorporated all these oversized windows on each one of the rooms or each one of the guest cabins. We have the same padded ceilings also here. Deniz motoruyla sipariş vermiş amına koyayım. Deniz motoru bekliyoruz. Pasto getirecek diye. Allah'ım yaşatmasın ya. Önde ne bayrağı var? Canım çok sıkıldı. Hilton speakers recently. Önde ne bayrağı var Çağrı? İngiliz sanırım. İngiliz bayrağı. İngiliz kolonisi bayrağı o. O kırmızılık başka bir şey çünkü. Başka ismi İngiltere de. Sliding glass door opening up to the bridge deck aft. It's just a phenomenal space for you to enjoy. And before we leave here, I want to mention one more thing. I know, Mikey, you also don't know this. Virginia. When shipyards design these super yachts or mega yachts, they actually create mock-up rooms for the clients to test and see whether they like the design or the furniture that's going to be placed in these rooms. Meaning, in the shipyard, they will actually build this room for you. Really? Create a mock-up in real life where you can walk in and say, you know what, I don't like the carpet or I want it to be designed this way. I like my furniture. Bu yaz senin olacak ama ömrüm boyunca Mert'e gitar çalacaksın, söyleyeceksin kabul mü? Yani tabii ki değil kanka. Mert'e gitar çalıp söyleyeceğim. Yani tüm insanla gitar çalıp söyleyeyim. Zaten kazanma parayla belki de bu yatı alırım yani. Bu yatı alamasam da daha küçük bir yat alırım yani. I want it to be a little bit smaller, and they will custom design and curate all the pieces for you. How amazing is that? That's pretty cool. I've never heard about that. They, why don't they do that with real estate? They should. I think it just costs more money. And here, push of a button, you can kick it out additional 80 centimeters to create more outdoor space. I have never seen this function on I'm any of the yacht. My hat's off to Mengi Yai for coming up with this design and creating it. I also want to mention one more thing. I feel like this is a little bit of a <gülüyor> education process. Ibrahim, I want to say that you, Eksen anlaşmanı kendi kendine yakmaya devam et dostum ama. <gülüyor> ne dedim ya? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Eksen'de yeni yayınlanacak olan lise projesi dizisinde seni de görmek ister. Belki de bu yorumlarını yapmasan ama maalesef. For our viewers to understand these yachts and how they are designed. This particular yacht is 47 meters. When Mindy Yai came up with this concept, their first yacht was 44 meters. It was under 500 gross tons, which is a very important number because once you start passing up to another guest quarters where we have a king size bed on the bottom, two folding bunk beds, and it also comes with a full bathroom. Now going this way, we have another weather tight door that leads us to the side deck and we have this door opening up to the wheelhouse. Bak nasıl bir hayal ettim ya. Of yanımda çatır güneşten yanakları hafif kızarmış bir 70 boylarında hafif sarışın model olacak. Ah ah demiş.
<gülüyor> yani güneşleri güneşten yanakları hafif kızarmış kısmında beni aldın kanka harbiden bak. Nasıl bir şey yaptırdın gözümüzün önüne getirdin onu ya. Which we're going to check out in a bit, but first I want to bring everybody to the bow. Now this is another great outdoor space you can do so much. Dur biraz da duyar kasalım. Kardeşim, aileni alacaksın. Anneni, babanı alacaksın, koyacaksın. İşte teyzenler, halanlar hepsi gelecek. Orada büyük ihtimalle zaten teyzenler falan evden bir börek börek yapıp getirirler. Orada açacaksınız abi, yiyeceksiniz. Çay demlendi mi, demlendi falan. Sen onlar hayal edeceğine, bunlar hayal etsene. Birazcık delikanlı olsana dostum o zaman. Hayırlı bir evlat olacaksın. Jacuzzi yok bunda. Jacuzzi dersen ne olmaz mı? Belki de var. Jacuzzi. Jacuzzi. Tamam bir onu düşünüyorum. Bir şey eksik mi eksik mi? Jacuzzi kim ya? Deniz var ya ya okyanuslar. Hayır jacuzzi de ama teknede olur ya böyle. Birazdan ortadan çıkacaksın da. Oha! Ayak tenisi. Ayak tenisi. Arrived. I believe two days ago. They had the whole setup. Sen ayak tenisi oynuyorsun ama herkesin ayakları 36 buçuk. Sen de hakemsin. <gülüyor> Ready to go and we played a little bit of foot tennis and it was actually quite fun. I've never seen anything like it, like especially on a yacht out at sea, like there's the, yeah, there's, like, soccer balls out Oğlum, here. Oğlum abartma, okuyorlar. I don't think we played the game right, but you know. Ha öyle mi İbo? Vallahi biliyor hazır. Öyle mi? Lise projesi bölüm 1 iptal, İbo iptal. This is why having a yacht or designing it for yourself is perfect. But currently we have it all open, and that's why we have these carbon fiber poles. But these poles can be used for your outdoor speakers, outdoor lighting, you name it. You can do a lot with it. Probably hold up some toys, also, right? Absolutely. In fact, down below this door we have another garage for the emergency tender. Garage was awesome. That's for your anchoring mechanism. You have another crane there. That way you can actually bring a tender and put it on top. You can do a lot with the space they have the incorporated. Rating gelmedi mi? Acun abi buradan iniyor direkt. Acun bottan. Bir basıyor. Laps diye Dominik'ten anladın mı? Acilden gidiyor ama. Rafts here. Push up a button. They actually kick to the outside, so they're nicely tucked to the side of the vessel. I also want to point out the way. Evet ki de yanlı galiba hocam. Ocak al. Gel kenar kaydım gel. Bari ben TV 8 buçuğa oynayayım biraz o zaman. Ana <gülüyor> ekseni madem yaktık anladın mı? <gülüyor> Oynat bakalım. Nasıl? Bu var var etkinlik var. Ama de bu yolda çok sporlu. Proporsiyonu çok güzel. Ve bu da bizim turu burada. Devam edelim. Bu da bir yolda. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Biz de gidelim. Biz de gidelim. This wheelhouse is very sporty. I feel like I'm controlling a spaceship here. Four Oy. massive screens, Simrad Navig times cap. Uh, yeah, that pull right now. So let's turn here. We also have the skylight, which ha. brings natural light. Ah, I need to Skylight above, more outdoor speakers, and this is where she we have the pool. Now they're currently draining the pool right now because soon we're gonna head out towards our next anchorage, but. This is just an incredible amenity to have located on the sun deck. It's all jetted and above ground, which kind of gives you the depth of feel. And uh, you have a pool on your sun deck. This yacht is, I feel like, the perfect size. Bu sahası var ya oğlum, ayak tenis yere yapmış adam. Everything, you know. Turn on the volume, have a party, live that good life. Yeah. Can you swim some laps in this pool? You absolutely can, and we also have the skylight, which brings natural light to the bridge deck landing. Crazy. Yeah, it's awesome. All right, moving on. By the way, this is where we have the dumb waiter. It comes all the way to this level, which is super cool. And coming here, more of these carbon fiber poles, outdoor speakers, lounging area, just a Oy vaaah! Vay ananı sikiyim. Akşam ayır bir olay oldu harbiden ha. Akşam güzelliği ortaya çıktı yatın. Kendisini gece gösterdi yat, öyle söyleyeyim. Öyle bir yatmış yani. Gündüz tamam güzel eyvallah derken gecesi bambaşka. Şimdi bu akşamüstü bunun asıl en keyiflisi 5-6 saat daha sonrası aslında bu yatın tadı. Bundan alamaz mıyız ya abi? Bundan benzinle mi çalışıyor? Kanka alamazsın ya. <gülüyor> sana, sana, bir, sana, sana bir 26 yıl Grand RP. <gülüyor> Arkadaşlar benim hani bundan alamam yıllarca Grand RP falan oynarken Grand RP yaparken Nvidia falan övmem lazım artı. <gülüyor> 
Artı bir yandan da yan ekranda da kutu butu açıyor olmam lazım yani. Onu yaklaşık bir 22 sene falan o şekilde devam edersem hani bir ihtimal. Şunu alırım yani bir ihtimal. Buradan hani acil botları var ya. <gülüyor> oraya bir tane acil botumuzu Allah'ın izniyle koyarız bir tanesini oraya. All right, everyone. That's it for the tour. Hope you all enjoyed this video. I want to give big thanks to the owner, Ajun. And Allah güzelmiş. Bu yatta kuru fasulye yenir mi? Kardeşim bu yatta ben sana bir söyleyeyim mi? Bu yatta babi koyacaksın. <gülüyor> otur otur fatma yiyeceksin abi tatlı olarak da. Bu yatta otur fatma yiyeceksin. Babi koyacaksın. Bu tatlıları yiyeceksin bu yatta. Artı bu yatın muhtemelen aşçısı zaten ekstremdir yani. Öyle söyleyeyim sana. Kaldı ki bizim iki sene önce tatile gittiğimiz Gulettin e, buradan selam olsun Duran abilere. E, Marmaris'teki Duran abilerimize çok selam olsun. Büyük selam e, olsun. Büyük selam olsun. Bak aşçı denizden çıkıyoruz tam ulan acıktın mı derken masaya bir bakıyorsun abi. Aç çeşit yemek. Ve bir iştahlı yediriyor sana o deniz ortamı. Anlatamam sana. Çok güzel ki bu yatın hani aşçısını ben hayal edemiyorum yani. Kim bilir neler çıkartıyordur yani. Yani sen yine kuru fasulye dersin, sen o kuru fasulye olduğunu bilmeden de yiyebilirsin. Öyle bir aşçıdır diye düşünüyorum yani. Ne zaman oyuna gireceksin Ali? Arkadaşlar 3 saattir aralıksız güldük eğlendik. Lütfen. Lütfen. Yani bu ayarele ayarele verdiğiniz değeri bu kadar düşük olması beni gerçekten yer yer çok üzüyor yani. Bunun yer yer bunu fark edemiyor olmanız, geçirdiğimiz bu değerli zamanın farkında bile olmadan geçiyor olması ama gülümseyerek izliyor olmamız bir noktada hani gerçekten beni birazcık e, bu noktada zayıflatıyor yani anladım mentalimi özellikle. Lütfen bazı şeylerin farkına varalım ya. Yani gülmekten yorulduğumuz bir yayın Geçerken de hani bu ayarlar artık bitsinler bir noktada da bazı büyük resmi göremediğinizin göstergesi mi acaba dedi diyor. Peki Roberto Carlos'tan memnun musun? Dostum Roberto Carlos'u sattım. Neymar aldım ya en son. Roberto Carlos'u sattım. FIFA geçmeyeceğim ama ne? sıkıntı yapmayın. FIFA geçmeyeceğim oyun geçeceğim normal. Çağrın aşkı Umut 5 dakika. Dördüncü dönetimi hiçbirini okumadım. Benim için bir ölüme yakın anlar izler misin? Cidden chat bir şeyler yazın. Ya Umut bak her seferinde bu chat'e donate atıp ölüme yakın anlar izletiyorsun. İzler misin? Gü gülüm çok kısa. Hayatımın ilk donate'i mi? Kanka izliyorum ama bak bunu açmamın sebebi senin donate atmaya birazcık da alıştırmak için yapıyorum bunu. <gülüyor> hani ilk donate'in olduğu için açıldı zannetme ki bütün donate'lerin açılacak. <gülüyor> Allah aşkına yolcu gemisiyle mi kıyaslat anlamadım. Yolcu gemisi mi sence? Bak bakalım bu. Bu da yet diğeri. Ha kapak. Sinan o da yolcu gemisi değil galiba. Ne oğlum savaşa mı gidiyor? Sinan, Sinan biraz rahatsız oldu kanka kıyastan. <gülüyor> Bir daha yapma. <gülüyor> Valla bunlar rahatsız olsun. Sinan Twitter bir milyoner Twitter. olarak beğenmedi bunu. <gülüyor> Twitter'a Twitter'a düşersin seni biz kurtura, kurtaramayız yani anladın mı? <gülüyor> Jeff Bezos'un yatı Marmaris'teydi kanka geçen sene. Belki hala oradadır. <gülüyor> Buradan Halil Uzun 5. ayını kutlamış. Mesela Jeff Bezos orada oh diyor Halil de geldi bu ay. <gülüyor> anladın mı? <gülüyor> Rahat yani adam anladın mı? Bir tur daha atalım diyor mesela. <gülüyor> Serhat Dersin 9. ayaklamış. Mehmet Atif Hey sen <gülüyor> videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Ben anıyorlarım.